屏幕前的有缘人，你能刷到这部影片，绝对不是偶然。首先要恭喜你，你所担心的是正在往好的方向发展，你所期待的是正在到来。你只管好好的生活，从此身外运转，从此前程似锦，从此平安喜乐。在千变万卷的史册深处，有一种传统值得我们去学习和发扬光大，那就是中华文明流传了数千年的礼节文化，礼尚往来。不仅仅是一句话，它凸显了一种相互尊重、相互感恩的人生态度。曾仕强博士曾经提到：“无论谁帮了你，一定要给他送礼不收，也要送。”这句话简洁明了地道出了感恩的重要性，像刘备三顾茅庐，请出诸葛亮一样，重复的送礼表达了对对方的重视与耐心。这是任何价值都无法衡量的情感交流。从古至今。中国一直有着厚礼之风，儒家思想中强调的滴水之恩。当涌泉相报，让我们了解到一个深刻的道理：感恩不仅是一种美德，更是人际交往中不可或缺的行为准则。在中国古代，文人雅士相见，往往会透过赠送诗书画卷来表达友好与敬意。像王羲之的《兰亭序》。张怀灌的书谱都是文化交流中不可多得的礼物，它们不仅仅是物质的赠送，更代表了文化的传承与心灵的交流。然而，在现代社会，人们对于送礼常常有着误解，一些人认为这是拍马屁、见不得人的行为，但实际上，送礼背后代表的是良好的人际交往和对他人的尊重。当别人在我们需要的时候给予帮助。用一份小礼物来表达感谢和记忆，这正是文化礼节的真谛。送礼也是一门学问，它需要良好的审美和对对方的了解，了解对方的喜好和习惯，做到真正的送礼送到心坎里。这需要我们投入时间和心思。心理学告诉我们，人际关系就像是一把跷跷板，要达到平衡。就需要双方的相互付出和理解。因此，当我们体会到他人的付出时，我们应该懂得如何适时回报这份恩情。谈到报恩，不得不提的是古代的礼仪之邦，人们透过送礼来表达谢意和敬意。正如观音菩萨将流瓶水花赐予沙门以示敬重，这背后流露的是心与心的沟通，超越了物质本身的价值。在中国历史上，送礼一直扮演着重要的角色。如司马相如的《子虚赋》中，豪富李全军以重金置酒请客，描绘了一幅繁华盛大的送礼画面。再如唐代诗人白居易寄送名酒雪梨，给友人与长官以正友谊，透过这种形式来增进感情。然而，在现代社会中，许多人错解了送礼的本质。一些人认为送礼是一种见不得人或低俗的行为，但其实送礼代表的是一种尊重与礼仪。在中国传统文化中，有着悠久的历史和深厚的底蕴。不论是古代的官宦、士大夫间的往来，还是现今商场上的交流，送礼总能拉近人与人之间的距离，有时甚至能成为改变命运的契机。人际关系中的送礼，并不单单是物质的交换，它更像是一座桥梁。将人们的心灵相连接，促进了情感的交流。送礼不仅是礼貌，更是一种智慧。它需要我们明白何时送礼，如何送礼，送什么样的礼物。每一个细节都充满着学问。送礼的艺术在于送对了人，送对了物，才能达到送礼的真正目的。在忙碌的生活中，送礼更是一种表达关心的方式。无论是家人之间的小礼物。朋友之间的心意之选，还是工作场合的恰到好处的礼节性赠品，都能够在不同的场合下展现我们的人性之美，彰显我们的生活品味。送礼这一实践，至今已成为中华文化中人际交往的重要环节。自古以来，礼节上的互赠不单是物与物的交换，更是心与心的沟通。在张杰然送杜少府之任蜀州的诗中。赠行锦帛，象征着对友人新起点的祝福。礼物承载的不只是质地，而是典藏于其中的情感与良好祝福。在旧时宫廷之中，从皇帝到百官，礼品的赠送成为一种沟通的象征，昭示着尊卑地位和人际间的和谐。如唐太宗赐给魏征的玉斗，法隆寺设立容器等珍贵礼物，皆是尊重与崇敬的体现。现代社会中，送礼成为了维系关系的桥梁。生日礼物、节日礼盒
、结婚红包等，无不流露出人们间的关怀与祝愿。礼物成为了表达情谊的媒介，让彼此关系不因时空而疏远。即便是简单的一杯咖啡、一本书、一朵花，也足以传达心中的感激与尊敬。事实上，送礼背后蕴含的文化意义和深沉的人文感悟，远比物质本身来的重要。须知虽无一物，亦有千重真诚的心意，值得我们去花上更多的时间去体会和掌握。当我们理解送礼不仅是礼仪的体现，也是感情交流的一种方式时，人生的旅途才显得更加丰富多彩。礼作为中华文化核心的体现，承载着中国人数千年的智慧与情感。回顾历史，我们会发现，无论时代如何变迁，人与人之间的互相尊重、互相帮助的礼节精神始终不变。如今，在这个快节奏的现代社会，人们可能对于送礼摇摆在传统与现代之间，挣扎于形式与内涵的选择上。然而，曾仕强所言的“知恩图报懂事”的行为，提醒了我们不应忽略那一份源自内心的感激之情。当我们选择用一份恰如其分的礼物去回报别人的帮助时，我们不仅是答谢对方的心意，更是在传递一种美好的信念。在这个世界上，善行永远值得被记得和赞扬。透过每一次的送礼和回礼，我们实际上也在进行一次次的人生修炼，学习如何更好的处事。不学礼无以利，礼教我们如何成为一个有礼有义的人，在与人为善的同时，也懂得保护自己的尊严与边界。最终，我们会发现，礼物的真正意义远远超越了物质价值，它代表了一种连接人与人之间最纯粹情感的纽带。无论关系走到哪一步。只要我们心存感激，怀着诚挚之心，那么双向奔赴的情谊定能绽放出最为耀眼的光华。祝愿每一位听众都能在人生的道路上学会以礼相待，知恩图报，收获更多的温暖与美好。屏幕前的有缘人留下一句万事顺意，祝福自己从此时来运转，从此平安喜乐吧。